ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെള്ളരിക്കപ്പച്ചടിയാണ് ഇത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വെള്ളരിക്കപ്പച്ചടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം വെള്ളരിക്കപ്പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വലിയൊരു വെള്ളരിയുടെ പകുതിയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അതിനായി പുറമേയുള്ള തൊലിയും ഉള്ളിലത്തെ കുരുവും കളഞ്ഞിട്ട് വേണം വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാൻ ചില വെള്ളരിക്കൊക്കെ നല്ല കയ്പ്പുണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കുരുവുള്ള ഭാഗം നല്ലവണ്ണം ചെത്തിക്കളയണം ഇവിടെ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പോളം ഉണ്ട് ഇതിന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായി ഉപ്പും രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കല്ലുപ്പാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതിന് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിനൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചാൽ മതിയാവും പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് പച്ചമുളക് എടുത്ത് മാറ്റണം ഇനി തേങ്ങ അരക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് അരക്കണം തേങ്ങ അരക്കാനായി വേവിച്ച രണ്ട് പച്ചമുളക് അല്ലാതെ ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു തന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി എന്നിവ ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പച്ചമുളകിന് പകരം കാന്താരി ഉപയോഗിക്കാം കാന്താരി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി രുചിയായിരിക്കും അപ്പം എരുവെല്ലാം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഞാൻ കാൽക്കപ്പ് തൈര് ചേർത്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് വേവിച്ച വെള്ളം ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിനകത്ത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് തേങ്ങ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അവസാനം മാത്രമേ കടുക് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കടുക് ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടാനേ പാടുള്ളൂ കടുക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം അരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളരിക്ക് ഇവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറക്കാം കടുക് വറക്കാനായി ഞാനിവിടെ നാല് വറ്റൽമുളക് ഒരു പിടി തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിൽ എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കേരള വിഭവം അല്ലേ അപ്പം എന്തായാലും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിത്തീരാനാകുമ്പോഴേക്കും തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടണം കടുക് ഇവിടെ ഏകദേശം പൊട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാക്കൊത്തിട്ട് അതൊന്ന് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇനി വറ്റൽമുളക് ഇടണം വറ്റൽമുളക് രണ്ടായി മുറിച്ചിട്ടത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ സിമ്മിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മുളകെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിനകത്തേക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ബാക്കിയുള്ള അരപ്പ് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒഴിക്കാം പച്ചടിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് കേടായി പോവും എപ്പോഴും ചേർക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ചെറുതായി ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇനി വേവിച്ച് വെച്ച കഷ്ണങ്ങളും തൈരും ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്ത തൈരിന് നല്ല പുളി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അരക്കാനും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാനും കൂടി അരക്കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മൊത്തം ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അച്ചടി എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും ചൂടാക്കാറില്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൂടാക്കാം ഞാൻ പക്ഷേ ചൂടാക്കാറില്ല സാധാരണ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ നോക്കുക പച്ചടിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച വരെ ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അഭിപ്രായം പറയണം കമൻസ് അയക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്